வெல்கம் டு தமிழ் ஹெல்த் அண்ட் ஃபிட்னஸ் கேர் இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோவில் எலும்பு தேய்மானம் ஜவ்வு விலகுதல் ஜவ்வு தேய்மானம் மூட்டு வழி குணமாக பசலைக்கீரையை எப்படி பயன்படுத்துவது என்பதை பார்ப்போம் நம்ம சேனலில் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறவங்க இந்த சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு தேவையான அனைத்து ஹெல்த் ரிலேட்டட் வீடியோஸும் நாங்கள் அப்லோட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க நாங்கள் அப்லோட் பண்ணுற எல்லா வீடியோஸும் உடனே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வந்துடும் வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி ஒரு பசலைக்கட்டு கீரையிலேருந்து இலைய மட்டும் கிள்ளிட்டு காம்ப தூக்கி போட்டுருங்க அதுக்கப்புறமா அந்த இலைய கையிலேயே ஒரு ரெண்டு மூணா நல்லா பிச்சு போட்டுக்கோங்க நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற எல்லா இலையும் அது மாதிரி பிச்சு போட்டுக்கோங்க இந்த மாதிரி எல்லா இலையும் நல்லா பிச்சதுக்கப்புறமா ஒரு பாத்திரத்தில் போட்டு ஒரு ரெண்டு மூணு வாட்டி நல்லா தண்ணி ஊற்றி அலசிக்கோங்க அப்புறமா அது கூட ஒரு வெங்காயம் ஒரு தக்காளி நாலு பல் பூண்டு காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி ரெண்டு பச்சை மிளகாய் எடுத்துக்கோங்க வெங்காயத்தை ஒரு ரெண்டு மூணா நல்லா கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க தக்காளியும் அதே மாதிரி ஒரு நாளா கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க பூண்ட தோல் உரிச்சுக்கோங்க பச்சை மிளகாவை நல்லா கீறி வச்சுக்கோங்க அப்புறமா ஒரு பாத்திரத்துல நம்ம அலசி வச்சிருக்கிற பசலைக்கீரைய சேர்த்துக்கோங்க அது கூட நம்ம கட் பண்ணி வச்சிருக்கிற தக்காளி வெங்காயம் பூண்டு பச்சை மிளகாவை சேர்த்துக்கோங்க அது கூட ஒரு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி நல்லா வேக வைங்க ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா வேக வைங்க முன்னாடிலாம் ஒரு நாற்பது வயசை தாண்டினா தான் எலும்புகள் பலம் இழந்து தேமானம் அடைந்து தொந்தரவு கொடுக்க ஆரம்பிக்கும் ஆனால் இப்போலாம் இருபது முப்பது வயசானாலே எலும்புகள் தேய்மானம் பிரச்சனை ஏற்படுது இதுக்கு நம்ம வாழ்க்கை முறை மற்றும் உணவு முறை தான் காரணம் சத்து பற்றாக்குறை உடல் பயிற்சி இல்லாதது உடல் பருமன் போன்ற பிரச்சனைகளால் இப்போலாம் இளம் வயதிலேயே எலும்பு தேய்மானம் அடைந்து பிரச்சனை ஏற்படுகிறது இந்த மாதிரி நல்லா வெந்ததுக்கு அப்புறமா ஆற வச்சுட்டு நீங்க கீரை கடையில மத்து இருந்ததுன்னா நீங்க அதுல போட்டு நல்லா கடைஞ்சி எடுத்துக்கோங்க நாங்க இப்போ இதை மிக்சி ஜார்ல மாத்திட்டு அரைச்சிருக்கோம் நீங்க மத்து இல்லைன்னா மிக்சி ஜார்ல மாத்தி கூட அரைச்சிக்கலாம் கீரையை தாளிக்கிறதுக்கு ஒரு கடாயில ரெண்டு டீஸ்பூன் எண்ணெய் ஊத்திக்கோங்க அதுல கொஞ்சோண்டு கடுகு உளுத்தம் பருப்பு கொஞ்சோண்டு சீரகம் ஒரு இனுக்கு கருவேப்பிள்ள இது எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா தாளிச்சதுக்கு அப்புறமா நம்ம கடைஞ்சி வச்சிருக்கிற கீரைய அதில் சேர்த்துக்கோங்க தேவைக்கேற்ற மாதிரி உப்பும் சேர்த்துக்கோங்க இந்த கீரையை நீங்க சாப்பாட்டில் பிசஞ்சும் சாப்பிடலாம் அப்படி இல்லைன்னா டிஃபனுக்கு இட்லி தோசைக்கும் இதை நீங்கள் சைட் டிஷ்ஷாகவும் யூஸ் பண்ணலாம் இது நல்லா டேஸ்டாக இருக்கும் இதை நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கும் கொடுக்கலாம் அவங்களும் இதை விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இந்த பசலைக்கீரையை நீங்க வாரத்துக்கு மூணு நாள் எடுத்துக்கலாம் ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் எடுத்துக்கலாம் இதை நீங்க எடுத்துக்கிறதுனால மூட்டுகள்ல பசை உண்டாகும் அதாவது நம்ம மூட்டுகள்ல இயற்கையாகவே பசை போன்ற திரவம் சுரக்கும் இது குறையும் போதுதான் எலும்புகள் நேரடியாக உரச ஆரம்பித்து மூட்டுகள் தேய்ந்து விடுகிறது இந்த பசலைக்கீரையை நீங்க அடிக்கடி உணவுல எடுத்துட்டு வர்றதுனால பசை உற்பத்தி ஆகும் பசை உற்பத்தி ஆறதுனால எலும்புகள் வலு பெறும் மூட்டு வலி பறந்துவிடும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கு ஷேர்